No, no go here. Mukoyachin, no go yet. لا مورر قلبة جي مكنيات عصر النجم علم يا قلبة نجوتنات لال تعلقوا فلاسفة أرستاتليس عكم يلي اللو منجست اطافن تاو لا ليلوش مقبر اندوهن اميامنال نام منجستات بليلوش ما يدفرو يهونو زند بطبيبان نجستات ممرات مرت تواجيو تادروش لنوراتش قبال باينو ያለማችን ታሪክ ከጥንት እስከ ዛሬ ለመረመረ ጉልበተኛ ጠንካራ ጦርና ምጣኔ አብት ያለው ሀገር ወራሪና አስገባሪ አቀመ ደካሞች ደግሞ ተገዢ ሆኑበት ነው በቀደመው ዘመን እንዲያውም በጦሩ የሚተማመን ልቡ ያበጠ መሪ ለመውረር ምክንያትም አይፈልግም ቦረራ ግዛት ማስፋፋት እንዲያውም የታላቅ መሪ ስብና ነበርና ሰለጠነች በተባለችው ዓለማችን ደግሞ አንዲትን ሏሏ ያገር ከመሬት ተነስቶ መውረር ተቀባይነት የሌለው ቢሆንም ዚግባይ ማይባል ምክንያት ያቀረቡ መውረር ግን የተለመደ ነው ከግርብ ጊዜ ተዝታችን እንኳን አሜሪካና አጋሮቿ በዘመቻ የብራሃው ማበል ኢራቅን የወረሩበት ምክንያት ሚዛን የሚደፋ አልነበረም ኢራቅ ትወረር ዘንድ የቀረበው ምክንያት ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ አላት የሚል ነበርም ግና የተባለው ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ የኢራቅ ምድር በስንጥር ጭምር ቢታሰስ አልተገኘም ተጠፋውና የጠፋላለው ኢራቃያን ህይወት ግን ማንንም ሐላፊነት ይወሰደ የለም የኢራቅ ህዝብ እየኖረላ ያለበት የመከራ ህይወትም እንዲሁም ለዚ ነው ለመውረር ጉልበት እንጂ ምክንያት አይስፈልግም የሚባለው ለዚ ሁነኛው ማሳያ ደግሞ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ እንግሊዝ ቻይናን ይወረረችበትና ዩሮፒየም ጦርነት የሚባለው ነው ድሮም ቢሆን ኦፒየም ለቻይና አዲስ አይደለም ቻይናውያን የባህል አክሞች እየቀመሙት ደውይ የሚፈውስ የመዳህነት ንጥረ አድርገው ይተከሙበት ነበርና የየመዳህነት ንጥረ ጥቅሙ ታዲያ አውሮፓውያን ወደ ቻይና በመጡ ጊዜ ገደል ገባም በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በሀገር ማሰስም በንግድም ወደ ቻይና የመጡት የአውሮፓ ነጋዴዎች ከትንባው ጋር እየቀላቀሉ ወደሚጨስ አደንዛዥ እጽነት ቀየሩት ቀደም መዳህነት የነበረው ኦፒየም ለርካታ እየተጨሰ ቻይናውያን በሱስ ተጠመዱ የኦፒየም መዳህነትነት እየቀረ የቻይና ህዝብ እየደነዘዘ የሀገሪቱ ችግር የሆነ መምጣቱን እየተረዱ ነገስታት መጨሱን ማገዳቸው አልቀረም ዩንና በድብቅም ቢሆን ቀጠለም እንግሊዝ ነጋዴዎች በተለይም የብሪታንያ የምስራቃዊ ህንድ ኩባንያ የተባለው ድርጅት በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ቻይናን በኦፒየም አጥለቀለቀት የመሸታ ቤቶች ሻይና ወይን ብቻ መሸጫ መሆናቸው ቀርቶ ኦፒየም የሚጨስባቸው ሴተኛ አዳሪነት የደረባቸው ሆኖ የብሪታንያ ምስራቃዊ ህንድ ኩባንያ ዓለምን ከጀርባ ሆኖ የሚያሽከረክረው ሚስጥራዊ ማህበረሰብ ሴክሬት ሶሳይቲ አንድ ድርጅት እንደሆነ ይነገርለታል የግሉ ኩባንያ ቢሆንም በሲያይ ንግድ ዘንድ የንግስቲቱ ፈቃድ ያለው ነው ወደ ቻይና በመጣ ጊዜ ግን እንደተጠበቀው ማትረፍ አልቻለም እንዲያውም ከሰረ በዚህ ምክንያቱ ደግሞ ቻይናውያን የእንግሊዝ ብልጭልጭ ቃዎችን አለመፈለጋቸው ነው በተቃራኒው ከቻይና የሚገዙት ሻይ ቅጠል የሐር ጨርቅና ቅመማ ቅመም ያውሮፓ ገበያ በራሃብ የሚፈልጋቸው ሆኖ ቃሸጠን ከቻይና የምንፈልገውን እንገዛለን ብሎ የታሰበው ውድቅ ሆነ የከፋው ደግሞ ቻይናውያን ለሚሸጡ ጥቃ የሚቀበሉት ክፍያ ማድኑን ብር መሆኑ ነው እና ማተርፋሎ ብሎ ወደ ቻይና ያቀናው የብሪታንያ ምስራቃዊ ህንድ ኩባንያ የብር ማድን እየገፈገፈ ሸቀጥ ከቻይና መግዛቱ ግድ ሆነ ይ ደግሞ ኪሳራው የበዛ ነው በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ኪሳራው ለማካካስ ጎቲዮፒየም ንግድ ሲራውን ኩባንያው መጠቀም የጀመረው እዛው በሲያ በእንግሊዝ ቅኝ ከነበረችው ህንድ ኦፒየም እየተመረተ ወደ ቻይና ማስገባቱ ላይ ኩባንያው ተጋም በቻይናው ፕሪማ ጨሱ ጎት ቢሆንም ጅመንሻ የሚቀበሉ ሙስኛ የጉምሩክ ሹሞችን እየደለለ ንግዱን አጥዋጣፈው በሺ የሚቆጠር ቶን ኦፒየም በየአመቱ ለገበያ ያቀረበ ቻይናን ባደንዛዥ እጽአት ለቀለቀው 
በሱስ የወደቁ ቻይናውያን ንብረታቸውን ሁሉ ያየሸጡ በየቀኑ ኦፒየም በማጨስ ተጠመዱም በተሰብስ ከመፍረስም ደረሰም የብሪታንያ ምስራቃዊ ህንድ ኩባንያ ከዚ ለቻይና መከራን ካመጣ ኦፒየም ንግድ ከኪሳራ ወጥቶ በትርፍ ላይ ትርፍ አግበሰበሰም ከኩባንያው የተጠጉትም ጥቂት የጉምሩክ ሹሞች ከመከራቸው በቀር የኦፒየም ነገር ትርፉ መከራ ሆነ ለቻይና ይህ ካንገበገባቸው አንዱ ሀገር አስተዳዳሪው ጄኔራል ሊዘክሱ ለንጉሱ ችግሩን እንዲያመለክቱም ያፒየም ፋላ ይቱንቲን ሾሲፉ ታዋን አትፊው ኦፒየም የታላቁ የኪንግ መንግስት አደጋ ነው እኔ ምነት ምንም ብርምጃ ካልወሰድን ወመጮቹ 10 አመታት የኪንግ ስሮ መንግስት ካዝና አይነጥፋል አግራችንም ራስዋን መከላከል ይማትችል ደካማት ሆነናለች የውጭ ኃይሎች ጥይት ሳይተኩሱ ጦርነት ሳይገጥሙ ይቆጣጥሩናል በ19ኛው ዓመተ ክፍለ ዘመን ቻይናን ይመራ ከነበረው የኪዮንግ መንግስት ሹሞች ጄኔራል ሊን ዘክሱ በህዝቡ ሞራል መውደቅ እጅጉን ከሚቆጩና ከሚበሳጩት በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። በዚህም የቻይና የሰነ ምግባር መልካም ምረኛ የሚል የክብር ስም እስከ ማግኔትም የደረሱ ናቸው። ንጉስ ሚያኒን የጄኔራል ሊን ደብዳቤ በደረሳቸው ጊዜም ጥቂት ተበሳጩ። እንዴት አንዱ ሹሜ እኔን ይመክረኛል ነገር ነው በስጭታቸው። ዮንና ቻይና በኦፒየም የተነሳ የተዘፈቀችበትን ችግር መካድ የሚቻላቸው አልነበረም የቅርብ ሹሞቻቸው ሳይቀሩ በሱሱ መጠመዳቸው በእለት ከእለት አጠገባቸው የሚታይ ነውና ከዛም በላይ ከእንግሊዞች ንግድ ይገባ የነበረው የብር ማዕድን ክፍያ እየቀነሰ የመንግስት ካዝና መመናመኑን የሚያቁት ነው እናም ጄኔራል ሊን አስጠርተው የኦፒየም ዋነኛ የመግቢያ ወደወደነቹ ጓንግ ዶንግ ግዛት በአስተዳዳሪነት ሾሙ ሁነኛ ግዳጃቸው ደግሞ ዩሮፒየም ንግድን ማስቆም እንደሆነ ነገራቸው ጄኔራል ሊ በሹመቱ ባንገራገራቸው ጉሱ የራሳቸው አስተማሪ የነበሩትና ጄኔራል ሊን ከልጅነት ጀምሮ ያስተማራቸውን የሚወዷቸውን መምህራቸውን በመውት ቀጡ መምህራቸው ዩሮፒየም ሱሰኛ ነበሩና መምህራቸው የተገደሉት ጄኔራል ሊ አምረረው ወደ ጸረ ኦፒየም ዘመቻቸው ወደ ደቡብ ቻይና ጓንግዶንግ አመሩ ከልጅነታቸው በበለነታቸው የሚታወቁት አስተዳደራቸው ከብልሹ ጉቦኝነት የራቀ መሆኑ የሚነገረላቸው ጄኔራል ሊ በጓንግ ዶንግ መሾማቸው የግዛትቱን ሹሞች አንቀጠቀጠ በዚህ ምክንያቱ ደግሞ ብዙዎቹ በጎቱ የኦፒየም ንግድ ጃቸው የቆሸሸና በእጹ ማጨስ ሱስ የተጠመዱ መሆናቸው ነው ጄኔራል ሊም ሹመታቸው ለለመቀበል ያንገራገሩበት ሁነኛ ምክንያት ካዲ ያሉ የሚጠሯቸው እነዚህ የውስጥ ጣላቶችን ነው የጓንግ ዶንግ ሹሞች ጄኔራል ሊን ሲመጡ የሚያጠምዱበትን መላመ ፈለጋቸው አልቀረም ለብሪታንያ የምስራቃዊ ህንድ ኩባንያ ነጋዴዎችም የብረታሹም እየመጣ መሆኑን ቀድመው ነገሩ ችግሬለም እናንተ በብር ወድቃችኋል ሃያል የምትሉ ጄኔራል ሊ ደግሞ በወርቅ እንጥለዋለን ሲሉ እንግሊዛያኑ ተሳለቁ ሁሉም ጄኔራል ሹመታቸውን የሚያበስሩበትን ለት ለወጥ መዳቸው ሲጠብቁ የሹመት ደብዳቤያቸውን አስቀድመውላቁ ገና እየመጣው ነው የሹመት ደብዳቤው ቀድሞ ይدرسአቸው ብዬ ነው አሏቸው ግና የጓንግ ዶንግ ሹሞችና እንግሊዛያኑ ጄኔራል ሊ መንገል ላይ ናቸው ብለው በተዝናኑበት ጊዜ ምሽቱን ዘመቻ ከፈቱ የጄኔራል ሊ ሊወታደሮች በከተማው የሚገኙ መሽታ ቤቶችን ከላይ እስከ ታች ገለባብጠው ኦፒየም ሲያጨሱ የነበሩትን አሰሩ የኦፒየም ማጨሻዎች ተሰብስበው እንደ ደመራ ተከምረው ተቃጠሉ የጓንግ ዶንግ ከተማ ሹሞች በኦፒየም ወንጀል የለንበትም ለማለት እንደ ፒላቶስ ጃቸው ለመታጠብ ኦፒየም ሲያጨሱ የታዩትን በአደባባይ መስቀል ጀመሩ ጄኔራል ሊም በይፋው ወደ ከተማዋ በመግባት ኦፒየምን ከቻይና የማጥፋቱን ዘመቻ በይፋ አቀጣጠሉት ጄኔራል ሊ በዘመቻው ጅግ ፈጣኝ የሚሆንባቸው ከጎናቸው ያሉ በኦፒየም የበሸቀጡ ሹሞች መሆናቸውን አላጡትም እነሱን ካልመጡ ደግሞ ዘመቻው ዋጋ እንደሌለው ገብቷቸዋል ጥበበኛነታቸው የተገለጠው በዚህ ጊዜ ነው ጄኔራል ሊን የጓንግ ዶንግ ሹሞችን በሙሉ ለስብሰባ ጠሩ ሹሞቹ ጄኔራል ሊን ምን መመሪያ ይሰጣሉ ብለው ሲጠብቁ ሳቸው ግን ዛሬ የምንነጋገረው ብዙ የለንም አሏቸው በመጀመሪያ ግን በኦፒየም ሽያጭ ጃቸው ያለበትና ኦፒየም መታጨሱ በክብር የማድረግ መገለጫ ባርኔጣቸውን ያስቀመጣቹ ውጧላቸው አንድም ሹም ይሄን አላደረገም እንግዲያው ሳሉ ጄኔራል ሊ ለ6 ሰዓታት ያሉ ሁላችንም እዚህ በተመስጦን ቆያለን ሲሉ ተዛዝተም 
ቀድሞ በኦፒየም ንግድ የተነካኩ ሰዎች ስም ዝርዝር የሰፈረበትን መጽሐፍ ማንበባቸውንም ቀጠሉ ከአንድ ሰዓት አጥቆይታ በኋላ ኦፒየም የሚያጨሱ ሹሞች ማዛጋት መቅበጥበጥ ጀመሩ ብሉ ጀነራል ሊን ይባስ ብለው ቀድሞ ባዘጋጁት ወጥ መድ መሰረት ካዳራሹ ጀርባ ካለ ቤት ኦፒየም እየተጨሰ በሱሱ ወደ አዳራሹ እንዲገባ አስደረጉ ሹሞቹ ከዚህ በላይ መቆየት አልቻሉም ተነስተው ለመራመድ ሲሞክሩ እየተጥመልመል ወደቁ ኮምባራቸውም የተፈነገሉ አልጠፉም የተበላሹትን ሹሞች ለይ ተቃውጡ በኋላ በመላው ጓንግ ዶንግ ከተማ ዘመቻ ከፈቱም 1700 ቻይናውያን ዩሮፒየም ነጋዴዎችን ለቃቀመው አሰሩ 70ሺ ዩሮፒየም ማጨሻዎችም ተያዙ በቻይና ዩሮፒየም ነጋዴዎች በኩል ዘመቻው ቢተናቀቀም የእንግሊዛውያኑ ነገር ግን ሌላው የጄነራል ሊን ፈተና ሆነ የብሪታንያ ምስራቃዊ ህንድ ኩባንያ ነጋዴዎች የውጭ ዜጎች ናቸውና ጄነራል ሊርምጃ ይወስዱባቸው ዘንድ አልተቻላቸው እና መልእክት ላኩባቸው በጃቸው ያለውን ዩሮፒየም ክምችት በሙሉ አስረክቡ አሏቸው ማን አለብኝ ባዮቹ እንግሊዛያን ነጋዴዎች ግን ምንም አያመጣም ብለው በእንቢት አጸኑ ዘዴ ማያጡት ጄነራል ሊን ግን የኩባንያውን ነጋዴዎች ተሰብስበው የሚኖርበትን የእንግሊዝ ኮንስላ ግቢ ቦታደሮቻቸው አስከበቡ ምንም አይነት አቅርቦት ምግብን ጨምሮ እንዳይገባ ከለከሉ ያው አመስመር ቆረጡባቸው እንግሊዛያኑ መግባትም መውጣትም ተከለከሉ ይሆናል ብለው ያልተበቁት እንግሊዛያን ከሁለት ቀናት በላይ መቆየት ተገራቸው በሶስተኛው ቀን ቄሳቸውን ወደ ጄነራል ሊን ዘንድላኩ ቄሱም የሰው ልጅ ዋህና ምግብ መከልከል ፍጹም የሰባዊነት ነው ሲሉ ኮነኑ ጄነራል ሊን ለመሆኑናንተ ስለ ሰባዊነት ለመናገር ተበቃላችሁ ወይ ሲሉ ሞገቱ የምግብና የውሃ አቅርቦት ካቋረጥኩኝ ገና 3 ቀኑ ነው ይሄን ነው የሰባዊ ድርጊት ነው የሚሉኝ ለመቶ አመታት ያህል ቦፒም የተነሳ በችግር ውስጥ ስላለች ሀገር ቦፒም የተነሳ ስለሚሞቱ ቻይናውያንና ስለተበተነ ቤተሰብምን ይላሉ ማን ነው ለዚያ በቃቸው እናንተ ናችሁ የታለ የናንተ እግዚአብሔር የሰባዊነት መርሃቹ ስየት ነው ያለው ይህን እንግሊዝ ጋዜጣ አይመልከቱት በንግስታቹ ትዛዝ በሀገራቹ ፍጹም የተከለከለ ነው እንግሊዝ ነጋዴዎችም እንዳይሸጡ ክልከላ ተጥሎባቸዋል ነጋዴዎቻቹ ግን የንግስቱን ትዛዝ ጥሰው የኛንም ንጉስ እገዳ ጥሰው ወደ ቻይና ኦፒየም ያስገባሉ ይህ ኦፒየም ቻይናን ወደ ውድቀት ጠርዝ አድርሷታል እኔ ግን ያደረኩት ነጋዴዎቹ እንዳይንቀሳቀሱ ማገር ነው ይህ እንዴት ኢሳባዊነት ይሆናል ማንም አይነካንም ጥይት ከተተኮሰ የባህር ኃይላችን ደርሶ ነጻ ያወጣና አልባዮቹ እንግሊዛያን ዩሮፒየም ነጋዴዎች በጄነራል ሊን ተግባር ተበሳጩ ጄነራል ሊ ኃይል ከተጠቀሙ ጦርነት ማወጅ መሆኑን ቀድመው ተገንዝበዋል እና ምግብና መጠጥ ከልክሎ በቤት ውስጥ እገታ እንግሊዛያንን አሰሩ ትምክተኞቹ እንግሊዛያን ዩሮፒየም ነጋዴዎች በዚህ የጄነራል ሊን ጥበባዊ ርምጃ መጨረሻው በራሃብና በዋጥም ማለቅ መሆኑን ለማውቅ ብዙም ጊዜ አልወሰደባቸው እናም ሳይወዱ በግድ ያላቸውን ዩሮፒየም ክምችት ሁሉ አስረክበው ከንጻው መውጣት ተፈቀደላቸው በእንግሊዛውያኑ ነጋዴዎች እጄ ነበረው ኦፒየም ክምችት በተመዘነ ጊዜ 1.2 ሚሊዮን ኪሎግራም ሆኖ ተገኘ የምስራቹም ለንጉሱ በደረሰ ጊዜ ህዝቡን ሰብስበው እንዲያበሰሩ እኔም ያሊን ተላቁ የኪንግ መንግስት ንጉስ ነኝ አንጉሲያን ቤት ሰቦች ለመድሪትና ለተተኪዎቻችን ለመቶ አመታት ያህል አገራችንን ሲያሰቃያት የነበረን የኦፒየም ወረርሽኝ መጥፋቱን ሳበስራችሁ በኩራት ነው ቃውም በኋላ መልካም አመራራችን ይተናከራል በመላው ምድራችን ሰላም መጥቷል ለሊንዜክሱ መልክቴን ስደዱ የተወረሰው ኦፒየም በሙሉ በህዝብ ፊት የሀገር ህዝብና የውጮች ባሉበት እንዲጠፋ አዝጃል ጀነራል ሊም በታላቅ ደስታ የንጉሱን ትዛዝ ለማስፈጸም በጓንግ ዶንግ ባህር ዳርቻ የውጭና የሀገር የሆነ ህዝብ ጠሩ ማሶገር ተግባሩን በባህር ዳርቻ በሚገኙ ካናሎች በመድፋት የሚከናወን ነበርም ከ1 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ኦፒየም ለማሶገድ ከ500 በላይ ሰዎች ተቀጥረዋል 
ወደ ባህሩ ኦፒየሙን ለመጣል አንድ ወር ከግማሽ እንደወሰደ ይነገራል የተጀመረው ግን እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ሰኔ 9 ቀን ነው በንጉሱ ተዛዝ መሰረት ኦፒየሙን አውድሙ የጄነራል ሊ ተዛዝ ነበርም በንጉሱ ተዛዝ መሰረት ኦፒየሙን አቃጥሉ ጄነራል ሊን የቻይናያንን ህይወት ያመሰቃቀለውን አገሪቱን በውድቀት ላይ ጥላት የነበረውን ኦፒየም ማቃጠል የጀመሩበት ቀን ሰኔ 9 ዛሬም ድረስ ለሳቸውና ለስራቸው ክብር በሚል የጸረ አደንዛዥ ቀን እንዲሆን በተባበሩ መንግስት አተወስኖ ይከበራል የቻይና የጸረ ኦፒየም ዘመቻ በጥበበኛው ጄነራል ሊን መሪነት በደል ቢጠናቀቅም እንግሊዛያኑ ግን አርፎ አልተኙም የቻይናን ህዝብ ካደነዘዘው የህዝቡና የሀገሪቱን አብት ካሟጣጠው ዩሮፒየም ንግድ ያገኙት የነበረው የትዬ ለሌ ትርፍ መቅረቱ እንደ ግርሳት አንገበገባቸው ከቻይና ቢባረሩም በአለም አቀፉ የባህር ክልል የመርከባቸውን መልእክ ተለው የካሳ ጥያቄ ማቅረብ ጀመሩ ዋነኛ የነጋዴዎቹ መሪዎች ግን ወደ ለንደን አመሩ በሚስጥራይ ማህበረሰብ አባላት በመጠቀም ከጥቅላይ ሚኒስትሩ ጀምረው ካቢኔውን አሳመኑ በዚህም በቻይና ላይ ጦርነት ይታወጅ ዘንድ ለፓርላማው ቀረበ ምክንያታቸው ደግሞ ከ9 ሚሊዮን ዶላር በላይ ንብረታችን ተዘርፏል በዚህም እንግሊዝ ተደፍራለች የሚል ነው በፓርላማው በውስን የድምጽ ልዩነት የጦርነት አዋጅ ቢጸድቅም የንግስቲቱን ዩንታ ይሻነበረ ንግስት ቪክቶሪያ ጋር የኩባንያው ሉካንም በቀረቡ ጊዜ ንግስቲቱ ጄነራል ሊን ቢያድንቁም የቻይናን ወረራ ባረኩ If I were in Lin Zexu's position I would also burn all the opium. But now it's not the opium issue. Nor the issue of the lives and properties of a few merchants. Anim Belinzexu bota bol. Hulunum opium akatal neber. Neger gin gudayu ahun ye opium aydellem. Yetikit negadiyoch hiyotna ye nebrat gudayim tedergo mowasad yellebet. Ke engiliz ye bandra kibrna moges belay no. ሁሉም ሀገራት የቻይናን ምሳሌ በመከተል የነጻ ንግድን ወድቅ ቢያደርጉ በአንድ አመት ውስጥ የእንግሊዝ ስልጣኔ የሚባል አይኖር ይህ ነው ኃይሌ መጠቀማችን ዋንኛ ምክንያት ነጻ ገበያን በተመለከተ ትምህርት ልንሰጣቸው ይገባል ክብራን እንግሊዝ ዝጉን የምስራቅ ዓለም ክፍት የማድረግ ሐላፊነት አለበት ይህን ተግባር ሌላ ሀገር ይፈጽመዋል እንደማትሉኝ ያምናለሁ። ሁነታው ቻይናን ያዘ መላውን የምስራቅ ዓለም ተቆጣጣረ ማለት ነው። 19ኛውን ክፍለ ዘመን The fact is whoever gets hold of China will have the entire east the 19th century ካንደም የተነሳው የእንግሊዝ ባህራይል በጓንግ ዶንግ ወደ በደረሰ ጊዜም በመርከብ ላይ የነበሩት ዩሮፒየም ነጋዴዎች ጮብ ይረገጡ በቶሎም በጄነራል ላይ ጦርነት እንዲከፈቱ ወተወቱ ካንድ የእንግሊዝም ባህራይል ይዞ የመጣው አዛዥ ግን የጄነራል ሊን ዝግጅት አይቶ አልስማማም ማለም ይልቅም የጦሩን ፊት መልሶ ወደ ሰሜን ቻይና ወደ ቦች አመራ ጄነራል ሊም ይህን በተረዱ ጊዜ በየግዛቱቱ ያሉ የጦር መሪዎች እንዲያስተነቅቁ 600 መልእክቶች ላቁ በተላልቆቹ የእንግሊዝ መርከቦች ላይ የተጠመዱት ሃያል መድፎችን መቋቋም አቀጣቸው አብዛኞቹ የጦር መሪዎች ተሸነፉ በአጭር ጊዜ ስድስት ወደቦች በእንግሊዞች ይወደቁ በሆንግ ኮንግ ወደ በደረሱ ጊዜ እንግሊዛያኑ ከአካባቢው ጄነራል ጋር ለድርድር ተቀመጡ ኮንግ ኮንግን በገንዘብ ሊለውጡ መሻታቸውንም ተናገሩ ጄነራሉ በእንቢታቸው በመጽናታቸው የመድፎቻቸውን ኃይል ለማሳየት ተኩሰው በሆንግ ኮንግ ወደብ ዳርቻ የነበሩ ቤቶችን ንፋስ እንደገባበት ገለባ በታተኑ የጄነራሉ አቋም ግን ፍጹም የጸና ነበር እንዲህነት ግዙፍ መርከብ አይቻላውቅም እንደውም እንዲህ ታላቅ ኃይል ያለው መድፍም ማጋጥሞኛ አውቅም ይሆነና አኛ መከላከል አለብን እኛ የኪንግ ስሮ መንግስት ወታደሮች እጅ ከመስጠት መሞት እንመጣለን
በታላላቆቹ የእንግሊዝ መድፎች ቢበለጡም ቻይናውያን ግን እስከመጨረሻው ተዋደቁ መሸነፍ ግን አልቀረላቸው የነንም ተከትሎ ንጉሱ ጉባኤ ተቀመጡ በጭንቅ ግዜ ቻይናን በጥበብ የመሩት ጄነራል ሊን በእንግሊዝ ለተሰነዘረው ጥቃት ተጠያቂ ናቸው ተባሉ ማውራት እንጂ መዋጋትና ያማራር ጥበብ የላቸው ጄነራሎች በንጉሱ ዘንድ ሞገስ አገኙ እንደ ጭዳ ዶሮ የሽንፈታቸው ሰበብ አደረጓቸው ጄነራል ሊን ጄነራል ሊን ከጓንግ ዶንግ ተነስተው ግዞት በሚያሳይ መልኩ ብዙም ትኩረት በማይሰጠውና ወደ ራቀው ሺንጂያንግ ግዛት እንዲዛወሩ ተወሰነ በተናጋሪነቱ ይታወቀ የነበረውና ጄነራል ሊን በንጉሱ ፊት ያሳጣው ጄነራል ኪሻ የጓንግ ዶንግ ገዢ ሆኖ ከእንግሊዞች ጋር እንዲደራደር ተላከም ግና በቻይና ታሪክ ትልቅ ጥቁር ጣባ ሳይጣልና ያላቻ ስምምነት የሚባለው ነበር ከእንግሊዞች ጋር እየተፈራረመው በዚህ ስምምነት መሰረት ሆንግ ኮንግ ከቻይና ተወስዳ የእንግሊዞች ሆነች ስድስት ወደቦችም ለእንግሊዝ ነጋዴዎች ያለምንም ገደብ ለመነገጃነት ክፍት ሆኑ የኦፒየም ነጋዴዎችና የብሪታንያ ምስራቃዊ ህንድ ኩባንያ ባለቤቶች ጮበ ይረገጡ ጣላታቸው ጄነራል ሊን ከቦታቸው ተነስተዋልና ጄነራል ሊን ከኦፒየም ነቀርሳ ያላቀቋት ቻይናም መፈንጫቸው ሆነች ለመውረር የፈረጠመ ወታደራዊና ምጣኔ አብታዊ አቅም እንጂ ወነተኛና ትክክለኛ የሚባል ምክንያት አያስፈልግም ይላሉ ቻይናውያን አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመስግናለን